爱无定所，失了魂魄。宿命的安排过分刻薄，狼狈的我躲在角落，残酷的暴雨变大寂寞，还要忍受多久？自我放逐的漂流，划过隐形伤口，揭开尘封。回忆开始倒流，过去的错纠缠不休。你这么快就回来？早知道他这么脆弱又那么勇敢，就不该浪费我以前的那些药了。你想干什么？你怕我？不怕，你胆子这么大，怎么会怕我呢？我在你的眼里，简直就是个笑话。我曾经承诺过，属于我们俩的东西，我却什么都没有，只属于你一个人。你现在，是不是很满意？这是我们两个人的事情。我们自己解决。正巧我也是这么想的。既然是我们俩的事情，那我们就自己解决吧
，没想到大姐开车开的这么好，以前没见你开过。淑女是不应该开车的，可是我喜欢，因为谁也不知道你去了哪儿。也对。还记得林葛被推下水的那一天，他说过隐约的听见了汽车的声音。水里也听得这么清楚，我还以为他什么都听不见。怎么回事、啊？周姐呢？周姐不见了，只留下这个。他那么在乎这个手链，不可能会丢下的，肯定是方柔芝。等等我，东平。沙爷，你什么都跟我说。我去沈家调人，一定会把周静给你好好的带回来。你保证？我保证。快！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎妈妈一喝醉酒就会念叨，好像是她和外公曾经住过的一个小屋，西边，对，就是西边。好，带我们去。怎么说王琦也是你陷害的？王琦，他根本就不值得我去对付他。我只是为了杀方琦，要找一个垫背的阿姨。那些警察可真够笨的。真的按照我布下的陷阱一步一步走了下去。大姐，你太厉害了！先是想办法引开警卫，然后动手杀人。快要被发现的时候，摇身一变，弄伤自己，变成了受害者。什么时候开始，你连杀人都变得这么熟练了？你不是跟我说你的手上没有血吗？没错。看来你们已经将过程一步一步的推算清楚了。可是又能怎么样呢？你们没有证据，只能眼睁睁的看着那个王琦被抓到牢里百般折磨。<笑>怎么样？他被打惨了吧？你做这些的时候，你有替雨山考虑过吗？她是你的妹妹，真是笑话。方琦是我的亲妹妹，我对付起来也没有手软过，更何况是雨山。你在这儿跟我谈姐妹情深吗？你还记得林哥死前跟你说了什么？怎么又说到了林格？大姐，我是说，你还记得林格死前他怎么叫你吗？但是我以为他叫的人是我，后来我才明白，不是我，他一直在叫你，他到死都把你当成姐姐，他没有恨你。跟我
刚下车。我们要去哪儿？你不想去看看我们的爸爸？到底是哪？快想啊！在那儿，在那儿。走。爸爸，我带锦儿来看你。爸爸，你不知道他是谁，你当然不会知道。这里曾经是我的家，我和我的爸爸、妈妈住在这里。我依然记得我妈妈的样子，她很美。她为我缝漂亮的衣服，给我做可口的饭菜。春天的时候，她在院子里种葡萄、种草莓。秋天的时候，爸爸带着我在蓝天下荡秋千，那是我一生中最美好的日子。后来，妈妈走。爸爸爱上了一个女人，为了这个女人，他搭上了自己的性命。我曾经以为我是这个世界上最幸福的孩子，可是万万没有想到，一夜之间，我变成了孤儿。这个女人就是沈碧云，她把我所有所有的一切全都毁了。你这么说是不是太不公平了？公平，我从来也没有认为这个世界上会有公平。如果这个世界上有公平的话，那方程的所有一切，都应该是我。知道，爸爸死了以后，我一个人的日子是怎么过的吗？你知道我在苏州的日子吗？你知道我跟向兵在一起的日子吗？我每一天都想着要离开他。景儿，我告诉你。我杀向兵不是失手，那天我就没有想要让他活着离开。这可是你逼我的！啊从你面前消失，真的。你说的对，我们两清了。啊、所有的人都要。沈碧云也要死，因为我所有的不幸都是他造成的。当你踏着肚子流落街头的时候
。如果不是妈妈把你接回沈家，你可能早就死了。所以我应该感恩戴德吗？他只是在利用我，利用我帮他打理公司，给他做牛、做马。如果有一天我没有利用价值了，他会一脚把我踢开。在这个家里，我只是一个成功，连佣人都不如，所有的人都看不起我，连张妈都可以给我脸色看。是你看清自己了。你知道我最讨厌你的是什么吗？一副自以为是的样子。但是我不讨厌你，我只是。可怜你，你可怜我，你凭什么可怜我？你以为你自己很高贵吗？其实你跟我一样，从小跟着一个舞女长大。其实我们两个是一样的。如果沈碧云不把你带回家，你敢说你不恨她吗？我不管你信不信，我已经不恨他了。从林哥死的那一刻，我就已经不恨他了。你还记不记得林哥死的时候，一声一声叫你姐姐？其实他明知道你是凶手，他明明可以说出来，但是他没有。他选择了沉默。最后一口气表达的是对你的爱和原谅。希望你记得这份手足之情，希望你记得你是他的姐姐。够了。了我真不知道你是天真还是愚蠢。不过曾几何时，我也是这么想过。当我带着一个几个月大的孩子住在一个……没有任何血缘关系，外姓人家里的时候，你知道我的心情有多么忐忑吗？我连走楼梯都是踮着脚，生怕吵醒了沈碧云的午觉。只有他对我好，只有他，我所谓的肌肤增红。他没有对我一点点的嫌弃，在他那里，我甚至相信了你所谓的亲情。可是有一天，我发现了他的书房和我房间的墙上有一个洞。静儿，其实沈碧云她在利用你，她知道韩文亮喜欢你，所以你只是他手里的一个筹码。你怎么会这么傻？你又不是第一天认识我，我究竟什么时候怕过？如果我要杀了你呢？我现在装成很害怕的样子，你就不会杀了我吗？我一定会杀你。可是因为你是我的妹妹，我想让你死个明白。我也不求别的，但求死个明白。我有三个问题想要问你，看我的心情，我心情好就会回答。第一，杀了我对你有什么好处吗？没有任何好处，可是我不在乎。如果不是因为你
，我的复仇大计早就实现了。方晨已经是我的囊中之物，可是由于你的出现，死了这么多人，你应该为他们偿命。你死有余辜。我明白了，第二。苏志文。是你杀的，对吗是失血过多而死的。放弃，快来救我！醒过一次，可是出不来。当一个人看到自己的生命在身体里面消失的感觉，那真是太美妙了。所有的一切都是我做的。害神碧云摔下楼，杀猫，所有想要分我财产的人，都会死。苏志文会死。林哥会死，还有你也会死。我终于明白了，你是嫉妒我，你嫉妒我。就是嫉妒你，凭什么你失踪这么多年，一出现就得到了沈碧云这么多的爱？凭什么你什么都不做就可以得到公司的股权和继承权？凭什么我苦心经营这么多年，想要得到的东西，你却不费吹灰之力全都得到？因为这些东西我根本没有想过要得到。而你，即便有了也看不到。我看不到。你心想要复仇的这些日子，你真的快乐吗？在那些我也曾心心念念想着复仇的夜里，我没有一天睡好过。我闭上眼睛，张开眼，都是别人欠我什么，他们对我有多不好。如果再给我一次机会，我觉得我会过得轻松一些，因为我没有自己想的那么可怜，还有很多人爱我。其实你也一样，还有小溪，他不值得你为他好好的活吗？不要跟我提小溪。它是生长在我身体里的一个毒瘤。
他让我想起所有的屈辱。我现在心情不好，别再给我提第三个问题了。再见了，妹妹。没有跟他来，你是不是脑子进水了你？你们不是来了吗？没事就好。妈，你没事吧？你来干什么？你给我滚！大姐，他只是一个孩子，你需要用这么恶毒的语言来伤害他吗？跟我走。你们不许抓他！福佑，你不许抓他！福佑，抓他！你们不要抓他！你不要抓他！你你们不要抓他！小西。你忘了你妈妈以前是怎么对你的了吗？就算她再怎么打我，她还是我的妈妈；就算她再怎么讨厌我，她还是我的妈妈。我只有一个妈妈。我现在，我现在替她向你们道歉，好不好？你们原谅她，好不好？我求你们了，我已经没有妈妈了，我不想再。姐，他只是一个孩子，他只有十岁，可他愿意挡在你的面前，保护你，替你求情，告诉我们你对他来说有多重要。我不知道你还记不记得那天当着记者的面，你说你是一个母亲，一个让孩子骄傲的母亲。妈妈，你说句话好不好？你说句话呀。你就认个错好不好？我答应你，我以后再也不惹你生气了。你让我做什么我就做什么，好不好，妈妈？你就认个错吧。你让我做什么我就做什么，好不好，妈妈？我们走吧。走？不是吧？小西毕竟还是需要一个妈妈，那我算了吧。他已经受到了惩罚。现在受了伤，对我们来说毫无威胁。如果林哥在的话，他也会这么做的。得，你们都是高尚的人品，就我一个人是恶人。这韩不亮，你哎哎，把手从我未婚妻上拿开。我服不的，我来。刚才的第三个问题，本来想问你，你在认我的时候，那些情感是不是真的？现在我不想知道答案，因为我希望那些都是真的。
吗？叫我吗？妈妈，以后不要再想妈妈，好不好？不要再想我，好不好？这一次啊，出了这么大的纰漏，要二十四小时严密警戒，没有我的允许，谁都不能进来，明白吗？还要再继续观察观察。嗯。医生，病人情况怎么样？我们还等着问话呢。如果照这么一直睡下去，恐怕你们要有心理准备啊小伙子，你女朋友对你可真好，在这里呀、啊、都守了两天两夜了。我不是他女朋友，别逗了，我才不信呢。你醒了，我去通知一下医生，安排给你做检查。简先生，我们还需要您配合一下，回忆一下那天的情况。有什么要回忆啊？那天情况我已经说了一遍了，韩文亮也说了一遍，你到底还要问多少遍？他现在刚刚醒，经不起问话，你赶紧出去吧，快走啊！走。你就这么喜欢替人挡枪啊？腿怎么了？你中枪以后，方若之又补了一枪。我当时大意了，就中招了。不过没关系，养两天就好了。怎么会没关系呢？现在也真的没事儿。所有的证据已经提交给法庭了，方若之对他所做的也供认不讳。庭审的结果很快就要出来了，但是我妈妈有一些。其他的想法，你们想撤诉？但即便我们撤诉，他犯的罪那么重，也逃脱不了被公诉的命运。估计下半辈子，他得在那个黑漆漆的小屋待着了。谁知道呢？他是那么心高气傲的一个人，每天出门前说的话都是对的。你知道他用枪指着我扣动扳机的那一瞬间，我觉得自己要快死了。我脑子里闪过了无数的画面，我想。那可能是人要带去下一辈子的记忆吧
。如果我可以选择，我希望只记得那些美好的事情。希望他也是。但是我还没有答应他。为什么不答应他呢？他其实人挺好的，在国外待惯了，可能有点有点独立，不太会照顾人。但是我能看出来，他对你是真心的。就是在露水什么的，你得自己懂得把湿衣服给换下来。是他肯定是止不住的，还有我没有答应他，是因为你还没有醒。什么？我跟他说简冰冰还没醒呢，他是因为为了我挡枪才受伤的。如果他要是残了的话，我还要对他负责任呢。可是你不是残了，你才残了呢。我是残了，我我这还不算残呢。你哪儿残了？你都不知道，当时我的头着地的时候，我那头头头疼的，疼都快裂开了，我的脑的脑子惨。你刚说负责对吧？不是特地来医院看我的，什么？我说你不是特地来医院看我的，对吗？你不是就喜欢我带你私奔的感觉吗？<笑>是啊。哎，你真的跟周瑾求婚了？怎么可能？我哪敢跟他求婚呀、啊？啊、哦，原来他是故意说出来试探东平哥，真狡猾。<笑>想去哪儿？我也不知道啊。以前我偷偷跑出来，就是为了见我的海风。可是现在，我突然觉得不想打扰他。他写诗，我看就好了。坐稳了。我忘记了，你好像还没有来过这里吧？哎，听说有个神奇的开门秘密，你能告诉我吗？我要试试。周青，我爱你。啊！你好肉麻呀！哎、周瑾，我爱你。
朱启，我爱你。记下你的开门密码。我不告诉你，是因为我想把这个密码用的时间长一点。再见。想说你别走。